Ben approdati nuovamente sul mio canale Ari eccomi qua Sono sparita per un periodo, lo so Ma <coughs> ho preso coraggio e sto facendo questo video Proprio anche per fare un po' un recap Quattro chiacchiere, un make up di quelli proprio on the go, quello che faccio quando ho poco tempo e devo salvare la mia faccia, che guardatela come sta messa, e eh, vi andrò anche a spiegare cosa sta eh, aiuto, le prude, accadendo nella mia vita, per cui mi sono liquefatta e non a caso andiamo a cominciare. Allora innanzitutto oggi volevo andare a realizzare con voi appunto questo make up super veloce e um, mi serve veramente tanta forza e coraggio nonché il ventilatore vi avverto sentirete questo rumore bianco di sottofondo per tutto il video altrimenti il video non esisterebbe perché io senza ventilatore non campo gente io sono letteralmente eh, stata l'ultimo quasi diciamo l'ultimo mese a vivere abbracciata al ventilatore <ride> in pratica e praticamente sì da metà luglio che vivo aggrappata al ventilatore e non sono riuscita a registrare video non sono riuscita neanche a fare le cose più elementari nella mia vita tipo le pulizie di casa quindi Andiamoci conto, comunque sto utilizzando ISDIN ed è l'SPF 50, quindi la protezione solare di ISDIN colorata che mi piace tantissimo come va ad omogenizzare l'incarnato e l'effetto che fa, oltre che è per l'appunto una... Mi è venuta pure l'influenza, gente, ma vi racconto, potete capire, l'influenza a luglio, lasciamo verde e uh, praticamente non la metto solamente con le dita eh? poi io la vado a sistemare con il pennello perché sennò non ce la faccio comunque un'ottima protezione solare perché è leggerissima super idratante perché si sente veramente molto molto fondente ecco qua ora la vado a sistemare vedete prende l'incarnato più omogeneo va ad esaltare la bronzatura perché ho preso la colorazione medium ora visto che mi sono un pochino abbronzata sono riuscita a fare qualche giorno di mare prima di ammalarmi e ho preso questo grazioso colorito a caro prezzo perché quando sono andata con la mia amica Antonella mi sono anche ustionata sulla schiena avevo un rettangolo fucsia fluo e vabbè comunque non sto mettendo il fondotinta gente e... perché fa troppo caldo delle volte neanche la protezione riesco a portare cioè la sera non la metto vabbè non la metto a prescindere perché non ce n'è bisogno la sera però metto solamente il correttore perché non ce la posso fare uh, c'è ancora qualcosa che come sapete il dosaggio della protezione è due strisce sulle prime due dita e questo è il dosaggio perfetto per quanto riguarda l'SPF quando è liquido ho fatto le sopracciglia con la cera um, così è fatto laminazione ma ha girato così ma di solito no di solito faccio le mie classiche normalissime sopracciglia poi con queste sopracciglia gente io non lo so non mi vedo quando sono struccata mentre con le altre sì con queste mi devo necessariamente struccare viva è partito pure l'antifurto oltre al rumore bianco del ventilatore comunque questo è veramente uno dei miei prodotti proprio indispensabili per l'estate se vi interessa magari vi faccio proprio un video in cui vi parlo appunto dei miei mai senza in estate top del periodo e ora molti sicuramente li vedrete perché li andrò ad utilizzare per truccarmi quindi li vedrete direttamente all'opera ma poi magari vi faccio proprio un video preferiti dell'estate 
<coughs> perché ho testato, sto testando e devo testare una fracca di roba nuova già anche, ma non riesco a fare i video, non riesco a fare un cavolo. Comunque ora vado ad utilizzare questo bronzer in crema di Charlotte Tilbury, la cara Carlotta. Ho rischiato di andare a fare una giornata come mua di Charlotte Tilbury da Sephora, ma purtroppo ho perso l'ingaggio per un soffio. Sono arrivata troppo tardi a rispondere al messaggio di disponibilità. E vabbè, sarà per la prossima volta. Utilizzo lo specchio di Carlotta, cioè non so, gente, se avete visto quanto ne sto usando. Sto a far buco, sto a far buco. Quindi, ve lo dico, quando vi piace un prodotto, si vede. E quindi vado, parto qui dalle tempie, ecco qua, e vado proprio a disegnare una sorta di triangolo in questo punto, in modo che vado a liftare, perché questo sarà anche un make-up super liftante. Vado anche qui sulla palpebra, quasi completamente, in questo modo, e poi sfumo un pochino qui sulla tempia dopo andremo a fissare tutto con la cipria se no solo perdiamo questa strada durante la giornata però prima vado a lavorare tutte le creme dunque vi dicevo il caldo eh, mi ha fermato mh, perché non riesco veramente a fare niente io non so voi dove abitate dove state, che fate da voi com'è la situazione io purtroppo non ho il condizionatore e eh, sono anemica, microcitemica ho la pressione tipo a 2 calcolate che io quando ho la mia temperatura normale col pari è 35 e mezzo e non sono morta con 35 e mezzo, è una bomba quindi rendetevi conto sono un ramarro un animale a sangue freddo praticamente. non ho vita nelle mie vene quindi il caldo mi uccide, proprio mi dà una fiacca, non riesco a muovere niente, non riesco a fare niente e non so voi, ma a me il non fare niente mi uccide, perché penso a tutte le cose che vorrei fare, adesso vorrei fare questo, anche banalmente vorrei registrare un video, vorrei, che ne so, fare il decluttering dell'armadio, mettermi a mettere a posto iniziare a fare dei lavori artistici d'artigianato che ho lì preparati ma che non riesco ad iniziare a fare uh, finire alcuni lavori in casa anche banalmente le pulizie e non riesco a fare niente io mi guardo intorno, vedo tutte le 700.000 cose che devo fare e non le posso fare per come sto e mi viene un nervoso una frustrazione che voi non sapete che avvilimento a me il caldo mi leva la voglia veramente di vivere e oggi proprio dalla disperazione ho detto basta ma mi attrezzo cerco di sistemare la situazione in qualche modo devo assolutamente registrare un video altrimenti crepo implodo mm, prendo la rincorsa mi lancio di testa dalla terrazza mi sbatto il cranio contro il muro non lo so non, non ce la facevo veramente più perché io a parte quando ovviamente esco per andare a lavorare e Viva Dio da una parte perché nella maggior parte dei negozi c'è l'aria condizionata e qua vi parlerò anche di un'altra situazione veramente vergognosa che potremmo tranquillamente denunciare come tentativo di omicidio colposo perché non ho altra spiegazione a parte il caldo un'altra situazione per cui ho avuto meno tempo per organizzarmi per mettermi a registrare è stato sicuramente ecco il correttore no, non il correttore ma è stato sicuramente uh, il fatto che ho ricominciato a lavorare ho deciso di riprendere come make party artist freelance e attraverso le agenzie vado a fare uh, la promoter uh, in, uh, da Sephora, Douglas potete trovarmi sul territorio di Roma soprattutto Sephora e Douglas e ho anche delle date da Naima e vado ad utilizzare il correttore e questo è di Shein e lo sto amando alla follia quindi Shiglam e come ti chiamiamo? si chiama Complexion Boost Concealer è un po' tipo uh, l'Instant Anti-Age di Maybelline ha una coprenza pazzesca ecco, io lo vado a mettere qui qui con la spugnetta, già vedete quanto diamine è coprente 
e poi anche un pochettino qua ora prendo un pennello da correttore questo pennello di Real Techniques che ci avrà tipo 15 anni ma se li trattate bene i pennelli e sono di una qualità decente durano e vado a sfumare vi dicevo ho ricominciato a lavorare come promoter ovviamente all'inizio eh, poche date perché io ho ricontattato l'unico numero di agenzia che avevo eh, quando ci lavoravo due anni fa con ovviamente pochissime date e poi insomma mi sono trovata nell'ambiente e ho cominciato a chiedere alle colleghe ma tu che agenzia stai pi, 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 pa, 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 e adesso sono riuscita ad avere i contatti con quattro agenzie quindi diciamo che sono in quattro diverse agenzie sperando così di prendere sufficienti date da coprirmi um, ogni mese e eh, vi dirò ho iniziato insomma questa pianificazione che sto facendo e um, non è affatto male Uh, però il problema è questo che in estate se lavorate meno quindi le date ce ne ho, ho avute poche insomma, rispetto a quelle che potevano essere quantomeno utili in più comincerò a vedere i frutti di tutta la situazione eh, praticamente ad ottobre quindi devo stringere i denti alla cinghia fino a ottobre e, uh, per ricominciare poi ad avere una tranquillità uh, Economica, quindi abbiamo anche un pochino questa preoccupazione insieme all'entusiasmo del fatto che ho deciso di eh, fare questi sacrifici per ehm, mettermi a fare un lavoro che veramente mi piace, veramente mi, mi dà entusiasmo, mi diverte e mi fa stare bene, tanto voglio dire io non ho famiglia, non ho figli, non ho Um, responsabilità tali per cui non possa assumermi il rischio di iniziare a costruire una carriera di questo genere da zero e uh, ho deciso di buttarmi in questa cosa di farlo perché, perché ci credo perché è la mia passione perché è il lavoro che cerco e che voglio e niente ho detto lì si vai proviamoci vediamo come va quindi ora sto costruendo questa um, carriera. Nello stesso tempo c'ho un notaio che mi sta leva l'anima, avrete procedato il conto in banca perché stiamo facendo ovviamente tutte le procedure per sistemare la questione delle proprietà di mamma, eredità e cavoli vari. I notai si sa, credo di aver sbagliato lavoro nella vita, avrei dovuto fare il notaio probabilmente. Avrei vissuto più serena, ho dormito fra due cucini allora questo correttore mi piace da morire il bronzer di Charlotte Tilbury come vedete si sfuma che è una meraviglia si è amalgamato benissimo sfumato con il correttore base pazzesca almeno fino ad ora adesso andiamo a fissare con questa questa ormai è diventata la mia cipria della vita quella di Charlotte Tilbury non so se avete sentito il rumor secondo cui eh, praticamente mh, verrà rieditata con il mostruoso costo di 60 euro quindi a breve verrà rimessa in vendita il costo di 60 euro cioè ora ne costa 39 Uda Beauty ma tutto bene 20 euro in più? perdonami credo che dovrò andare a fare scorta di quella che c'è adesso prima che non si trovi più allora, un'altra cosa di cui non posso più fare a meno sono queste spugnette triangolari le amo follemente vado a fissare tutto l'ambra d'amba e cioè io non so se vi rendete conto dell'effetto piallatura che fa questa dannatissima cipria, dannatissima Uda Beauty. Non puoi, cioè, questo è patrimonio dell'umanità, non si può mettere ad un prezzo del genere. Maledizione, un aumento di 20 euro, cacchio, io capisco. Ti è 5 euro. Ma è tanto 
pure 10, ma... Amore, 60 euro? Ma che cazzo? Non ho detto nulla. Però posso dire, mannaggia la miseria. Guardate qua che roba. Cioè... pazzesca 60 euro sul resto del viso vado con un pennello quindi qui scusate ma ok ah, ne devo far uscire un altro po' sul tap Poi ci sono tantissime altre cipri veramente molto valide che si possono usare in alternativa però questa sul serio io non l'ho mai voluta prendere perché pensavo fosse molto hype pensavo che fosse troppo pesante avendo io la pelle secca e invece vi posso dire no perché se trattata adeguatamente la si può sopportare senza alcun tipo di problema è veramente miracolo per tutti i tipi di pelle Ora, bronzer, vi metto questo qui di Kylie e la colorazione è Toasty, perché per il tipo di um, colorazione che ho adesso sul viso, questo si vede molto meglio. Un po' difficile otto da aprire, ecco qua, quello di Charlotte Tilbury mi era diventato un tantinello troppo chiaro o almeno per come piace a me no vabbè ci siamo questo altro specchio che maudio o almeno per come piace a me l'effetto sul mio viso e adesso vado a riprendermi tutte le parti in cui ho passato il bronzer quindi compresa questa qui sugli occhi qua sulle tempie guardate che bello si sfuma in 4 secondi pure questo quindi dicevo anche tutta questa questione uh, del lavoro mi ha un po' uh, tenuta lontano da diverse altre cose che avrei voluto fare tra cui anche i video perché comunque io già anche quando lavoro la sera arrivo a casa morta morta perché sono stata 8 ore in piedi a combattere con le umane genti a correre di qua e di là dal negozio per il negozio e insomma ne faccio poi a dire video soprattutto se il giorno dopo devo ritornare perché magari faccio 3-4 giorni consecutivi e non è facile ah, a proposito mi troverete ad agosto uh, alla Sephora di Euroma 2 inizierò uh, ho 10 date sparse inizierò le prime due date saranno 9 e 10 agosto e poi mi farò 14 15 e 16 credo anche 17 agosto <ride> faccio ferragosto da sephora alla santa sede quest'anno quindi oltre a tutto ciò anche niente vacanze niente vacanze quanto è bella sta base vedrò se riesco a farmi qualche giorno magari di mare o, o simili tra una data e l'altra di lavoro perché per ora come date ho solamente queste 10 da Sephora poi non so se usciranno magari delle altre date random che posso incastrare qua e là, vedremo perché ovviamente chi lavora come freelance lo sa più ingaggi hai, più tranquilla stai perché più lavori meglio è anche soprattutto per andare poi a tamponare i periodi di zero assoluto e niente vedremo mm, comunque anche con queste 10 date sinceramente non mi lamento andiamo ora con il blush e sto amando alla follia i blush di house labs sinceramente posso dire di tutti i prodotti che ho comprato mi piacciono praticamente tutti a parte qualche eccezione ci sono alcuni che sono proprio toppissimi altri che mm, ti dirò forse avrei potuto farne a meno uh, però 
belli 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 tanta tantissima roba mi dispiace non poter usare adesso il fondotinta ma è veramente troppo chiaro per la colorazione che ho raggiunto come eh, tonalità andiamo a mettere la pomelo peach che è questo bellissimo pescato con questo effetto che vogliamo avere un po' bronze insomma c'è sta tutto ma guardate quanto diavolo è bello ma che gli vogliamo dire a sto blush meraviglioso ovviamente abbondare meglio con deciso vabbè abbondiamo che è meglio insomma mi sono un po' appinata bello quanto mi sento più viva già una cosa j'adore ora andiamo con l'illuminè illuminante vi vado sempre con house labs anche se ultimamente sto amando tantissimo quelli nuovi di uh, Shiglem, se devo essere sincera, però è una fissa che ho, ho sviluppato tipo nell'ultima settimana, che mi sono ricordata che ce li avevo, ho detto proviamoli, tanta roba, ma proprio tanta tanta roba, andiamo intanto a spuzza spuzzarci, ma io come sto parlando oggi? Spruzziamoci un pochino di questo vabbè di Carlotta è meraviglioso ed ora vai vai con l'illuminante la colorazione che stiamo applicando è Peach Quartz che è un pazzo ah oh, Jesus scusatemi se poco eh, gente io sono rimasta veramente tanto tanto vintage per quanto riguarda l'illuminante perché mentre oggi proprio meno si vede più sono felici ah oh, soft deve essere super natural no no io te devo fa abbassare tutte le diottrie quando mi guardi ti è ti do il biglietto da visita di un ottimo oculista credo ti servirà ora con un pedellino di precisione andiamo a darci una botta di luce anche allo sguardo e quindi vado qui Molto probabilmente gente, io sono antica perché sono vecchia, mi trucco ancora come ci si truccava nel 2016, 2017. Chi se ne frega, a me mi piace così, se a voi vi piace così pure, mi seguite. Se non vi piace, ci sono altri canali con altri stili. Ma la Lizzy è questa, anzi, mancano i dettagli. Allora, questa è la cera per le sopracciglia che ho utilizzato io La prima volta che l'ho usata, sinceramente, ha funzionato un po' meglio Ma ora non me le sta tenendo E soprattutto non si asciuga completamente Quindi quando vado sopra con l'eyeliner E io per le sopracciglia utilizzo questo Ma poi ve ne parlerò meglio nel video dei top E dopo un po' l'eyeliner non scrive Appunto perché rimane bagnata Dovrebbe asciugarsi E invece no Io non contenta non mi, sta, non mi sta soddisfacendo non mi sta piacendo mi dispiace veramente tanto ottimo il pennello ma per quella non sono molto convinta mi guardavo intorno perché cercavo lo specchio credo di essere andata un pochino sopra al eh, sopracciglio che avevo disegnato quindi vado un attimo a riprendere due peli Per non avere il sopracciglio mozzo, che non mi pare il caso. Vedete, è ancora bagnata e quindi il, um, 
l'eyeliner continuano a scrivere cioè non buono un peccato veramente un grandissimo peccato eh, l'unico veramente valido che io abbia mai usato nella mia vita devo dirlo è il Sobraus di Essence Sobraus di Essence uno spettacolo ora ciglia finte e vorrei andare a mettere quelle marroni allora le ho qua e questo è forse un modello leggermente diverso da quelle che uso di solito perché avevo preso anche un altro modello da uh, provare sempre su Chiclem ovviamente sono stupende ora scusate probabilmente sono lunghe quindi un pezzetto comunque lo taglio colla sto ancora usando quella di Kiko anche se c'ha veramente le ultime botte di vita questa colla e poi morirà Le ciglie finte marroni sono bellissime, elegantissime, adoro. Come mascara marrone la mia vita è questo, stupendo. Eh, nonostante la mia sfiga di quest'ultimo periodo, perché veramente mi sta succedendo di tutto, ho detto mi sono pure presa l'influenza. A fine luglio, sitti tutti, non ho avuto febbre, ma... Tutto il resto sì. Mal di gola, mal di ossa, mal di tutto. Cioè, accimurrata, raffreddore. Cioè, Alessandro è dovuto venire qui a casa a portarmi l'antibiotico, i medicinali, lo spray per la gola perché stavo morendo. E è venuto qui, poi si è fermato un po' a farmi da infermiero. E sono stata male almeno una settimana ed ho perso e infatti poi ho dovuto fare appunto l'antibiotico perché non passava con un cazzo non era covid e non era neanche mononucleosi e um, alla fine ho perso tre giorni di lavoro e come sempre per chi lavora come freelance questo purtroppo è rovescio della medaglia perché è molto figo perché ti aggiusti tu le date, le cose, gli ingaggi, ti pianifichi eh, ed è figo è figo organizzarsi il lavoro decidere quando, dove, lavorare eccetera eccetera però se stai male ti attacchi arca, ti attacchi arca perché? perché ho semplicemente perso il lavoro hanno mandato una sostituta al mio posto e io ho perso tre giorni di lavoro che bello e infatti se mi sentite sto ancora cimurrata porca miseria sto ancora con uh, spray per il naso un lavaggio nasale a portata di mano perché veramente poi è un attimo eh, basta un attimo che aria condizionata esci fuori pam, botta di caldo poi infatti, mi va raccontato ho lavorato in uh, un negozio due negozi due io non lo so cosa sta succedendo nei negozi di Roma ma sembra che l'aria condizionata sia diventata mh, non lo so, maledetta allora con la matita marrone scure 106 crazy chocolate di uh, Wicon queste matite qui ve lo dico sono la vita wonderproof eye pencil vado uh, un attimino a scurire qui la rima interna Olè. cambia completamente tutto gente vado un pochino qui nell'angolo esterno e voilà ora andiamo con le labbra mentre vi racconto l'agonia l'agonia che ho avuto 
Allora, per quanto riguarda le labbra, ci sono delle matite che sto veramente amando, a parte quelle lì di Wicon solite che vi uh, consiglio sempre, indossando, non c'è sta manco una qua, vabbè comunque ce l'avrò in borsa, questa di Charlotte Tilbury, ma in particolare proprio questo colore, che è Foxy Brown, ma voglio prendere anche um, Pillow Talk 3, sì, e Mario, Mario è la vita, Mario sono delle matite incredibili, pazzesche e stupende, e poi queste di Uda Beauty, e nello specifico questo colore qua è meraviglioso, Rich Brown, stupendo, perché ora vi vado a vedere che impalcatura vado a fare sulle labbra allora andiamo prima con la matita di Mario che è quella un pochino più chiara cioè, guardate che belle non... non so come fanno scolpiscono le labbra da sole in automatico Ah, poi vi lascio il nome insomma i nomi nell'info box con i colori prodotti utilizzato comunque mi sono trovata a lavorare in ben due negozi senza aria condizionata no. ecco qui poi mi aiuto un pochino anche con il pennello che okay. vedi questo pennello è una bomba adesso io già potrei andare con un lipstick o come parlo oggi con un lipstick o con un gloss è ok però io devo esagerare e quindi potremmo usare sia quella di Charlotte Tilbury e uh, vabbè però mi sa che vado a usare questa di Uda Beauty eh no, c'ha la punta un po' tipo da temperare, non mi va usiamo questa praticamente vado a fare un ulteriore ombreggiatura con la matita più scura che dà ancora più volume spennelliamo con Mario adesso come rossetti io ho anche quello di Charlotte Tilbury che sto amando però ne voglio uno che asciughi e quindi vado a prendere uno di questi di Shiglam che sto amando tantissimo perché essendo dei rossetti che poi si asciugano e si fissano io posso andare a tamponarci sopra il gloss senza che mi sia impastrugna tutto e uh, vediamo un po' quale colore usare no questo no perché è un rosato che non ci azzecca una mazza andiamo a usare questo anche se secondo me è un pochino troppo scuro vediamo no, infatti non ci azzecca quasi una mazza ormai però comunque è mica male ora aspettiamo che asciughi e poi passo il gloss e in questo vi dico, ho beccato due negozi di Roma che tanto e tanto la Sephora determini perché comunque sta sottoterra. Stando sottoterra è un po' più fresco, quindi avevano attaccato due pinguini, due pinguini e i ventilatori sparsi. Lì comunque già... Ma la Douglas di Via del Tritone che sta su strada con le vetrine, praticamente una serra effetto serra all'interno del negozio c'erano 38 gradi su nella saletta dedicata al personale dove potevi mangiare c'era la cucinetta e tutto quello che ti pare almeno 40 gradi erano non era possibile c'erano quattro pinguini sparsi per la sefra di Douglas cioè per la Douglas di via del Tritone io non lo so se qualcuno di voi c'è già stato qualche volta quanto è grossa quattro pinguini te li tiri in fronte con i ventilatori sparsi, cioè noi veramente facevo, io orbitavo nel negozio fermandomi 10 minuti davanti a un pinguino, 10 minuti davanti a un ventilatore, altri 10 minuti davanti a un pinguino, con proprio le grondavo, grondavo, cioè i rivoli, 
i rivoli di sudore che scendevano, stavamo col ventaglio a servire la gente, così. Allora signore le faccio sentire il profumo, la nuova uscita di Dior, così, così, capito? Ci ho fatto tre date lì, tre, ma io tanto e tanto, ce vado ogni tanto, no? Ma quelle povere criste che ci lavorano, io non so come fanno a essere ancora vive. Secondo me mi ha fregato pure un po' quello, perché io uscivo per la pausa pranzo sudata proprio marcia, marcia, gente, io lo sapete, sono triviale, sono schietta, ve lo dico, mi si erano inzuppate le mutande di sudore, quando andavo in bagno non riuscivo a ritirarle su, facevo fatica, devo andare a zuppe, capito? La situazione, la gente entrava, faceva due passi e poi faceva dietro fronte e usciva, perché veniva bloccata da un muro di calore, c'è stava, non lo so, Lucifero che girava tra gli scaffali, Sbocciando rossetti, cioè una roba. Io spero di non dover tornare alla Sephora di Douglas prima che sia fine settembre. <ride> Forse allora ci si potrà lavorare, ma adesso è impraticabile. Cioè, io morta. La Sephora di Terni già un pochino meglio, poi lì. Cioè, mi sono trovata benissimo dovunque le ragazze di, di, Dag- di Douglas di via del Tritone scusate sto facendo un bordello le ragazze di Douglas di via del Tritone sono carinissime mi sono trovata benissimo anche con la manager la store manager e, però spero appunto di tornarci a lavorare a fine settembre perché non si può e, la Sephora di Termini carinissime anche lì mi sono trovata da Dio mi sono divertita un botto e niente, a me questo lavoro mi piace, gente, quindi faccio questo sacrificio questi due o tre mesi e, e poi me lo potrò. Ah, vado ad applicare. Madonna, questa gente ha un odore dei confetti proprio, mamma mia, confetti dei sulmona. Proprio. Madonna, che meraviglia, questo è il nuovo gloss di uh, Carlottina, è pazzesco. Quello più chiaro era già finito perché Pillo Tolco, ovviamente, pim, il classico, è andato via in un attimo. Questo invece è sempre Pillow Talk, però tipo medium. E io sinceramente ero andata proprio per prendere questo perché mi piace di più. Cioè, ve lo dico pizzica. Pizzica perché questo è plump, è proprio mentolatissimo. Insomma, gente, con quest'ultima sciagura e i miei racconti delle meraviglie per oggi si concludono qui. Volevo rassicurarvi del fatto che sono ancora viva e vedeta, come potete vedere, e ho trovato una quadra per poter ricominciare a girare video, quindi tornerò anche a pubblicare. Sinceramente ho anche qualche video vecchio da mettere, alcuni so talmente vecchi che ho ancora il maglione, quindi non so se li pubblicherò adesso o magari a settembre. Così, per coerenza, per coerenza temporale. Um, però c'ho no, ho due o tre video, insomma, carini, haul, così e così, da mettere. Però voglio portarvi anche contenuti nuovi, ovviamente questo, che spero di riuscire a pubblicare in giornata. Lo proviamo almeno. E, um, credo che programmerò un po' di video uh, per questo fine settimana. E voglio registrare nuovi contenuti, voglio fare video sui profumi, infatti ne sto uh, testando alcuni uh, proprio per portarveli. E volevo fare anche video di abbigliamento, gente, ma non ce la faccio, non mi regge l'anima. Ho i vestiti tutti preparati in salone da un mese. È un mese che sono lì, ma fa troppo caldo perché io riesca. Proverò acchittandomi con il mio amico ventilatore e vedo se riesco a farvi anche quelli perché ho dei, dei pezzi di, che ho preso su uh, Shein di vestiti fighissimi alcuni proprio che mi hanno svoltato la vita che me li metto mi sento una fregna pazzesca e ve li volevo far vedere insomma quindi vediamo cercherò di attrezzarmi anche per quello 
E niente, eh, detto questo che cosa voglio dirvi? Il mio video si conclude qui, spero di avervi intrattenuto, divertito, portato qualche chicchina interessante in ambito make-up, comunque poi vi farò un video proprio dove andrò a spiegare nello specifico tutti i miei preferiti del periodo e arriverà presto. E niente, detto questo io vi saluto, vi si ama a tutti quanti, vi si ringrazia a tutti quanti. E ci vediamo al prossimo video.